야생화를 사랑하는 오완석입니다. 오늘은 야생화의 신비 149편으로 맹미꽃 편을 보내드립니다. 매미꽃, 분류, 양기비묵, 양기비과, 매미꽃소, 호세, 노란색, 황명, 코리아노메콘, 필로메코, 노이드, 라카이, 꽃말, 봄나비, 대화 6월에서 7월 분포지역 한국 지리산 일본 여러 해설이 풀로 높이가 20에서 40cm 정도 성장하며 꽃은 6월에서 7월까지 핍니다. 잎은 옆병이 길며 일이 우상 폭엽이고 소엽은 3개에서 7개입니다. 작은 잎자루가 있으며 사원형 달걀 모양 또는 거꿀 달걀 모양으로서 끝이 길게 뾰족해지고 가장자리에 날카로운 톱니가 있으며 결각상으로 갈라지기도 합니다. 옆병과 더불어 단털이 있고 자르면 적색의 유액이 나옵니다. 꽃은 황색이고 꽃대는 옆병보다 길지만 잎보다는 짧으며 잎이 없고 끝에 한개에서 10개의 꽃이 위를 향해 달리지요. 꽃자루는 길이가 불규칙하고 호는 피치명으로서 끝이 뾰족하며 꽃받침 조각은 두개이고 난상 넓은 타원형으로서 일찍 떨어지고 꽃잎은 원상 달걀 모양이며 길이가 1cm 정도이고 수술은 많지만 꽃잎보다 짧고 암술은 한개입니다 열매는 길이 3cm 정도의 삭과는 끝에 긴 부리가 있고 염주같이 잘록하며 동자는 둥글고 황갈색으로서 겉에 돌기가 있습니다. 뿌리는 짧고 붉은 근경에 잎이 모여나기 하지요. 매미꽃은 피나물과 잎이나 줄기, 꽃 모양 등이 흡사하여 구별하기 어려우며 자세히 두 종의 꽃을 비교하면 매미꽃은 뿌리에서 꽃대가 올라와 꽃봉오리가 한 개에서 열개 정도 달리며 꽃봉오리가 잔털이 없으나 피나물은 봉오리에 잔털이 있고 꽃봉오리가 옆 겨드랑이에서 한 개의 꽃대가 올라옵니다. 피나물이 1개월 정도 일찍 개화하는데 줄기를 자르면 모두 붉은 액체가 나옵니다. 약성도 좋아 하정화근이라 하여 한의원에서 약재로 사용합니다. 적응 증상 및 효능으로 옹종, 옹창, 진통, 타박상, 화려를 다스리는 약재이니 자세한 정보는 동의보관과 백과사전을 참고하세요. 야생화의 신비 150편을 기대해주세요. 감사합니다.